welcome back today our topic is time and distance so time and distance so first time and distance gurinchi manam maatlade tappudu speed ane concept gurinchi kuda cheptam if speed constant speed constant aithe time ki distance ki madhyalo unna relation gurinchi maatladutunnam speed ane di constant aithe time and distance ki madhyalo unna relation అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ థర్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అనేది మన స్పీడ్ అనుకోండి అది మన స్పీడ్ ఇక అలానే ఉంది కాన్స్టెంట్ గానే ఉంచో సో టైం చేంజ్ అవుతుంది అంటే వన్ అవర్ లో మనం ఏం చేస్తాం అంటే థర్టీ కిలోమీటర్స్ ని ట్రావెల్ చేస్తాం అదే సెకండ్ అవర్ కూడా ట్రావెల్ చేస్తే సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ అవుతుంది అంటే టైం ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ డిస్టెన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఫైనల్లీ దీని నుంచి కన్క్లూడ్ చేసేది డిస్టెన్స్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైమ్ ఆర్ టైమ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్టెన్స్ ఏదైనా సరే ఇఫ్ స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ అయితే డిస్టెన్స్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైమ్ అని రాసుకోవచ్చు అదే కండిషన్ లో టైమ్ కాన్స్టెంట్ అయితే సో టైమ్ కాన్స్టెంట్ అయితే మనం మాట్లాడుకునే రిలేషన్ ఎవరెవరి మధ్యలో అంటే స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ మధ్యలో రిలేషన్ స్పీడ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అంటే ఒకవేళ వన్ అవర్ లోనే ట్రావెల్ చేస్తున్నాం వన్ అవర్ గురించి అంటే టైం కాన్స్టెంట్ గా పెట్టుకున్నాం సపోజ్ థర్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ లో వెళ్లే పర్సన్ వన్ అవర్ లో ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేస్తాడంటే ఓన్లీ థర్టీ కిలోమీటర్స్ అదే తన స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేశాడు థర్టీ కాస్త సపోజ్ ఫిఫ్టీ అయిపోయింది అనుకోండి థర్టీ కిలోమీటర్ అంటే స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్న కొద్దీ వన్ అవర్ లో తను ట్రావెల్ చేసే డిస్టెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది అంతే కదా సో స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాడు టైం మాత్రం కాన్స్టెంట్ గానే ఉంది అంటే వితిన్ వన్ అవర్ లోనే తను వెళ్ళాలి థర్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో వెళ్ళినప్పుడేమో థర్టీ కిలోమీటర్సే ట్రావెల్ చేస్తాడు అదే తన స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేసి ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అయితే తను వన్ అవర్ లో తను ట్రావెల్ చేసేది ఎంత అవుద్ది అంటే డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది అని అంటే ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ అవుతుంది సో ఇక్కడి నుంచి టైం కాన్స్టెంట్ అయితే స్పీడ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్టెన్స్ అని కన్క్లూడ్ చేయొచ్చు స్పీడ్ ఈస్ డిస్టెన్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్టెన్స్ మనం టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కాన్సెప్ట్ మాట్లాడుతున్నాం అంటే వాటితో పాటు స్పీడ్ కూడా ఉందని వీటి మూడు ముగ్గురు మధ్యలో రిలేషన్ స్పీడ్ కనుక కాన్స్టెంట్ అయితే డిస్టెన్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైమ్ అండ్ టైమ్ కనుక కాన్స్టెంట్ అయితే స్పీడ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్టెన్స్ ఇప్పుడు మాట్లాడేది డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ డిస్టెన్స్ గనక కాన్స్టెంట్ అయితే అంటే సపోజ్ నేను ఎక్స్ అనే ప్లేస్ నుంచి వై అనే ప్లేస్ కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నా సపోజ్ విజయవాడ టు గుంటూరు అనుకోండి సో డిస్టెన్స్ మాత్రం కాన్స్టెంట్ గానే ఉంచుకున్నాను డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ ఉంది విజయవాడ నుంచి గుంటూరు వరకు నేను ఒక రేస్ లాంటిది పెట్టుకున్నా సపోజ్ డిస్టెన్స్ థర్టీ కిలోమీటర్ పర్ థర్టీ కిలోమీటర్ కాబట్టి విజయవాడ టు గుంటూరు థర్టీ కిలోమీటర్స్ ఉంది అనుకోండి సో అప్పుడు నేను నా నా స్పీడ్ నేను థర్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లోనే వెళ్తే వన్ అవర్ టైం పడుతుంది అదే నేను స్పీడ్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే సిక్స్టీ కిలోమీటర్ నేను స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుని సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ పెడితే నేను ఆ డిస్టెన్స్ ని ట్రావెల్ చేయడానికి నాకు హాఫ్ అన్ అవర్ టైం సరిపోతుంది అంటే స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేసావు థర్టీ నుంచి సిక్స్టీ కి టైం ఏమైంది వన్ అవర్ నుంచి హాఫ్ అన్ అవర్ కి తగ్గిపోయింది అంటే స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్న కొద్దీ టైం డిక్రీజ్ అవుతుంది ఎప్పుడు కండిషన్ అది డిస్టెన్స్ కాన్స్టెంట్ అయితే గనక అప్పుడు స్పీడ్ ఈజ్ ఇన్వర్సలీ ప్రపోర్షనల్ టు టైం అని రాసుకోవచ్చు స్పీడ్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైమ్ అంటే స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే టైం డిక్రీజ్ అవుతుంది టైం డిక్రీ టైం ఇంక్రీజ్ చేస్తే స్పీడ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైమ్ స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ అనే క్వశ్చన్స్ కనబడినప్పుడు అంటే ఇద్దరు గురించి మాట్లాడితే డి వన్ బై డి టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు టి వన్ బై టి టూ అని రాసుకోవచ్చు ఎప్పుడంటే స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ ఉండి రెండిటి గురించి మాట్లాడుతూ ఏదన్నా రెండు టూ వెహికల్స్ గురించి మాట్లాడడం కానీ టూ ట్రైన్స్ గురించి మాట్లాడుతూ వాటి మధ్యలో రిలేషన్ ఎప్పుడైనా అడిగితే అప్పుడు ఇలా రాసుకోవచ్చు డి వన్ బై టి డి టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు టి వన్ బై టి టూ డిస్టెన్స్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైం కాబట్టి సో సేమ్ అలానే దీన్ని ఏమైనా రాస్తాం ఎస్ వన్ బై డి సారీ ఎస్ వన్ బై ఎస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు డి వన్ బై డి టూ అని రాయచ్చు ఎస్ వన్ బై ఎస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు డి వన్ బై డి టూ అని రాయచ్చు ఎప్పుడు ఇది టైం కాన్స్టెంట్ అయితే అందులో టైం అనే కాన్సెప్ట్ కనిపించకూడదు టైం కాన్స్టెంట్ కాబట్టి సో థర్డ్ కండిషన్ స్పీడ్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైం అంటే ఇక్కడే రాస్తున్నాం ఎస్ వన్ బై ఎస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు టి టూ బై టి వన్ లేదా దీన్నే ఇంకా రాసుకోవచ్చు ఎస్ వన్ టి వన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ టూ టి టూ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనం యూజ్ చేసేది ఇదే నాన్న ఎస్ వన్ టి వన్ ఇస
speed is equal to distance by time. మన condition ప్రకారం speed is directly proportional to distance. ఇది సెకండ్ స్టేట్మెంట్ సెట్ చేసా నెక్స్ట్ స్పీడ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైమ్ అంటే ఇక్కడ కూడా సెట్ అయిపోయింది చూడు స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్ బై టైమ్ అంటే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అని అర్థం సో స్పీడ్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైమ్ సరిపోయింది స్పీడ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డిస్టెన్స్ సరిపోయింది ఇఫ్ స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ డీ బై టి అంటే ఇప్పుడు నేను ఏం రాయచ్చు డి ఈక్వల్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ టీ రాసుకోవచ్చు కదా దీని నుంచి డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఎస్ ఇంటూ టీ ఆర్ కాన్స్టెంట్ ఇంటూ టీ అంటే దీన్ని ఏం రాసినా డి ఈస్ డైరెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైమ్ ఆ మూడిటిని సెట్ చేస్తూ అంటే ఈ మూడిటిని యూజ్ చేసుకుని ఫైనల్ గా కన్క్లూడ్ చేసిన ఫార్ములా ఏంటి అంటే స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆ టాప్ ఆ ఒక్క ఫార్ములా నేను అన్న ఇంకేం ఫార్ములాస్ ఉండే స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్ అందులో నేర్చుకునే డిస్ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ లో మనం నేర్చుకునే ఫార్ములా అది ఒక్కటే స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్ యూనిట్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది సో వేటిని మెజర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాము వాటి గురించి టైమ్ ఇంకా డిస్టెన్స్ అండ్ స్పీడ్ వీటి గురించే కదా ఇప్పుడు మనం చెప్పాం సో వీటికి సంబంధించిన యూనిట్స్ సో టైమ్ ని మెజర్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసేది యూజ్ చేసేవి మినిట్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ సెకండ్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ అవర్స్ కూడా ఉంటాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ యూస్ చేసేది సెకండ్స్ అండ్ అవర్స్ ఏనన్నా మినిట్స్ చాలా తక్కువ యూస్ చేస్తా అంటే మినిట్స్ ఇస్తే మాత్రం కంపల్సరీ కన్వర్షన్స్ చేసి తీరాలి ఎందుకు చేయాలో తర్వాత చెప్పుకుందాం సో సెకండ్స్ మినిట్స్ అవర్స్ అనే దాంట్లో మనం టైమ్ ని క్యాల్కులేట్ చేస్తాం డిస్టెన్స్ ని మీటర్స్ ఒకటి నెక్స్ట్ కిలోమీటర్స్ నెక్స్ట్ మైల్స్ కూడా యూస్ చేస్తాం చాలా రేర్ కండిషన్ లో మైల్స్ అనే దాన్ని యూస్ చేస్తాం బట్ చాలా రేర్ అది బట్ అవసరమే మీటర్స్ కిలోమీటర్స్ అండ్ మైల్స్ స్పీడ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి యూస్ చేసే ఫార్ములాస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం స్పీడ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి అసలు స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏం చెప్పామంటే డిస్టెన్స్ బై టైమ్ అంటే డిస్టెన్స్ కి సంబంధించిన యూనిట్స్ బై టైమ్ కి సంబంధించిన యూనిట్స్ రాసుకోవాలి సో డిస్టెన్స్ యూనిట్స్ ఏ ఉన్నాయి మీటర్స్ కిలోమీటర్స్ మైల్స్ మైల్స్ అనేవి చాలా రేర్ ఇక దీని గురించి మాట్లాడట్లేదు మినిట్స్ అనేది దాన్ని యూజ్ చేయం సో యూజ్ చేసేదల్లా మీటర్ పర్ సెకండ్ ఆర్ ఇంకొకటి ఏంటిది అంటే కిలోమీటర్ పర్ అవర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇవి మాత్రమే మనం యూజ్ చేసుకునేది సో మీటర్ పర్ సెకండ్ అండ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఆర్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ స్పీడ్ మనం యూజ్ చేసుకునే వాటిలో మన యూనిట్ అంటే మనం ఎప్పుడు యూనిట్స్ గురించి మాట్లాడినా కన్వర్షన్స్ చాలా కంఫర్టబుల్ మనకి అంటే వన్ మీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ సెంటీమీటర్స్ అని లేదా వన్ కిలోమీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మీటర్స్ అని కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి డైరెక్ట్ గా థౌజండ్ తో హండ్రెడ్ తో మల్టిప్లై చేయడం లేదా డివైడ్ చేయడం లాంటివి చేసాం బట్ ఇక్కడ మీటర్ పర్ సెకండ్ నుంచి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కి కన్వర్ట్ చేయాలి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ నుంచి మీటర్ పర్ సెకండ్ కి కన్వర్ట్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి క్వశ్చన్స్ ప్రకారం సో మీటర్ పర్ సెకండ్ నుంచి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కి కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ నుంచి మీటర్ పర్ సెకండ్ కి కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఏ థౌజండ్ తోనో హండ్రెడ్ తోనో మల్టిప్లై చేయకూడదు మీటర్ పర్ సెకండ్ నుంచి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కి కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ తో మల్టిప్లై చేయాలి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ టు మీటర్ పర్ సెకండ్ చేసేటప్పుడు ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ తో మల్టిప్లై చేయాలి సో ఎందుకు చేయాలి అని అంటే ఒకసారి చూద్దాం సో ఫస్ట్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ నుంచి మీటర్ పర్ సెకండ్ లోకి మార్చేస్తున్నాం మీటర్ పర్ సెకండ్ లోకి మారుస్తున్నాం సో అంటే కిలోమీటర్ పర్ అవర్ నుంచి మీటర్ పర్ సెకండ్ లోకి మార్చాలి కిలోమీటర్ బై వన్ అవర్ వన్ కిలోమీటర్ బై వన్ అవర్ అనే కాదు వన్ కిలోమీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు హౌ మెనీ మీటర్స్ అని రాస్తే థౌజండ్ మీటర్స్ అని రాసుకోవచ్చు సో థౌజండ్ మీటర్స్ నేను ఇక్కడ సెకండ్స్ లో కాబట్టి కన్వర్ట్ చేయాల్సింది వన్ అవర్ ని సెకండ్స్ లోకి మార్చుకుంటున్నా వన్ అవర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ మినిట్స్ వన్ మినిట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ సెకండ్స్ కాబట్టి సో ఫైనలీ సిక్స్టీ ఇంటూ సిక్స్టీ ఆర్ త్రీ సిక్స్ డబల్ జీరో ఏదన్నా రాసుకోవచ్చు ఓకే సో కిలోమీటర్ పర్ అవర్ నుంచి మీటర్ పర్ సెకండ్ లోకి మార్చేటప్పుడు మనం రాసింది కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వన్ కిలోమీటర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు థౌజండ్ మీటర్స్ అండ్ వన్ అవర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఇంటూ సిక్స్టీ సెకండ్స్ అని రాస్తున్నాం నెక్స్ట్ జీరో 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 క్యాన్సిల్ టూ టేబుల్ లో క్యాన్సిల్ చేస్తే టూ ఫైవ్ టైమ్స్ టూ టేబుల్ లో త్రీ టైమ్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమని రాయచ్చు ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ సెకండ్స్ అని రాస్ సారీ మీటర్ పర్ సెకండ్ అనొచ్చుగా ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇక్కడ మీ
మీటర్ పర్ సెకండ్ నుంచి కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లోకి మార్చుకోవాలంటే ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ తో మల్టీప్లై చేయాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ లో ఏది ఇస్తున్నారు అంటే నేను కనుక్కోమన్న స్పీడ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ లో ఉంది అంటే నేను కనుక్కోమన్న మీటర్ పర్ సెకండ్ బట్ క్వశ్చన్ అంతా కిలోమీటర్స్ లోను అవర్స్ లోను అలా ఉంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే సో ఖచ్చితంగా మొత్తం స్పీడ్ కనుక్కున్న తర్వాత కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో వస్తుంటే దాన్ని మీటర్ పర్ సెకండ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి సో కన్వర్ట్ చేయడానికి మనకి నార్మల్ గా అయితే ఇప్పటి వరకు మీటర్ టు సెంటీమీటర్స్ అని అట్లానే ఉండేది కన్వర్షన్స్ బట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మిస్టేక్స్ చేస్తాం ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ అనేది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి సో తప్పులు చేస్తాం సో ఇది కొంచెం క్లియర్ గా చూసుకోండి మీటర్ నుంచి కిలోమీటర్ కి మారాలంటే ఎయిటీన్ తో మల్టీప్లై చేయాలి కిలోమీటర్ నుంచి మీటర్ తో మార్చాలంటే ఫైవ్ అనమాట సో ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ అది మనకు తెలిసిందే ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ యావరేజ్ స్పీడ్ యావరేజ్ స్పీడ్ సో యావరేజ్ స్పీడ్ స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా తెలుసు డిస్టెన్స్ బై టైమ్ అని సో యావరేజ్ స్పీడ్ కి గనక ఫార్ములా రాయాల్సి వస్తే యావరేజ్ స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఒక్కటే ఫార్ములా టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైమ్ టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైమ్ అని రాస్తాం అంతే అది ఒక్కటే బేసిక్ ఫార్ములా సో నీకు అక్కడ డిస్టెన్స్ టైమ్ కాకుండా ఇంకే ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే సో డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా రాయాలి యావరేజ్ స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టైమ్ టోటల్ టైమ్ అని రాస్తా కొన్నిసార్లు టైమ్ అంటే టైమ్ డైరెక్ట్ గా ఇవ్వకుండా స్పీడ్ ఇస్తారు ఆ స్పీడ్ ని యూజ్ చేసుకుని టైం కూడా కనుక్కోవచ్చు అంటే నీకు నీకు స్పీడ్ తెలుసు అండ్ డిస్టెన్స్ కూడా తెలుసు టైం తెలియదు బట్ నీ కింద డినామినేటర్ వాల్యూ టైం కాబట్టి సో టైం కావాలంటే ఏం చేస్తా అండ్ డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ డిస్టెన్స్ ఆల్రెడీ తెలుసు స్పీడ్ కూడా క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చేస్తే సో టైం ప్లేస్ లో డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ ని నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవడం కుదురుతుంది ఓకేనా సో ఫైనలీ యావరేజ్ స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైమ్ అని రాస్తున్నా సో దీని నుంచి కొన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి నాన్న సో ఇక్కడ వెళ్లేటప్పుడు ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ స్పీడ్ లో వెళ్తున్నా మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు నా స్పీడ్ ని వై కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కి మార్చుకున్నా సో దీంట్లో నుంచి యావరేజ్ స్పీడ్ కనుక్కోమని చెప్తున్నా దీంట్లో నుంచి యావరేజ్ స్పీడ్ అరేజ్ ఇంకో కండిషన్ ఏంటి అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ ని నేను టూ ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ గా మార్చుకున్నా టూ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ అంటే హాఫ్ జర్నీ హాఫ్ జర్నీ గా మార్చుకున్నా సో ఫస్ట్ హాఫ్ నేను చేస్తున్నానంటే ఎక్స్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో వెళ్తున్నా సెకండ్ హాఫ్ ని వై కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో వెళ్తుంది సెకండ్ హాఫ్ ని వై కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకునేది కరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే వెళ్లేటప్పుడు ఎంత డిస్టెన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు సపోజ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అనుకో రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అంటే టూ ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ గా ఇప్పుడు ఇదే దాన్ని నేను తీసుకుని టోటల్ జర్నీనే హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అయితే ఫస్ట్ హాఫ్ అంటే ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ ఇక్కడ కూడా ఒక ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ అంటే ఇక్కడ కూడా టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్ అనమాట అంటే టూ హాఫ్స్ గా డివైడ్ చేసుకుంటున్నాం ఓకే టూ ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు మనం యావరేజ్ స్పీడ్ రాయాలంటే యావరేజ్ స్పీడ్ కి బేసిక్ ఫార్ములా అయితే టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్ టైమ్ ఇక్కడ ఎక్కడ క్వశ్చన్ లో డిస్టెన్స్ గురించి టైం గురించి చెప్పలేదు బట్ నేను డిస్టెన్స్ టైం ని కనుక్కోకుండానే దీని నుంచి యావరేజ్ స్పీడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ వెళ్లేటప్పుడు డిస్టెన్స్ ని నేను డి అనుకుంటున్నా వెళ్లేటప్పుడు డిస్టెన్స్ డి అయితే రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు డిస్టెన్స్ కూడా ఎంత అవ్వాలి ఖచ్చితంగా డినే అవ్వాలి అంతే కదా వెళ్లేటప్పుడు డిస్టెన్స్ డి రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు డి సపోజ్ ఈ డిస్టెన్స్ ని నువ్వు డి అనుకుంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఏమి అవ్వాలి డినే అవుతుంది ఇది డి బై టూ అయితే ఇది డి బై టూ నే అవుతుంది ఇది డి బై ఫోర్ ఇది డి బై ఫోర్ ఇది హండ్రెడ్ అయితే అది హండ్రెడ్ అదే టూ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ గా డివైడ్ చేసుకోవడం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం సో యావరేజ్ స్పీడ్ కి ఫార్ములా ఏం చెప్పాం ఫస్ట్ టోటల్ డిస్టెన్స్ అన్నాం అంటే ఇప్పుడు ఓవరాల్ జర్నీ నాకు కావాలి కాబట్టి వెళ్లేటప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు డి డిస్టెన్స్ ని కవర్ చేసా మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఇంకొక డి డిస్టెన్స్ ని కవర్ చేసా అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ డి టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ డి నెక్స్ట్ టోటల్ టైం కూడా రాయాలి టైం గురించి క్వశ్చన్ లో లేదు ఇదైనా అదైనా సేమ్ ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ నాన్న టూ ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ అంతే సో టూ టూ డి ఇస్ ఈక్వల్ టు టోటల్ డిస్టెన్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ టైమ్ అంటే టైం అనేది క్వశ్చన్ లో లేదు సో టైం కనుక్కోవడానికి ఏం చేయొచ్చు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అని రాసుకోవచ్చు కదా సో డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ రాస్తుంది డిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వెళ్లేటప్పుడు డి అండ్ వెళ్లేటప్పుడు స్పీడ్
అంతే కదా ఇక్కడ నువ్వు అనుకున్న డీల్ని ఎలాగో క్యాన్సిల్ చేసేసావు ఇక్కడ టైమ్ ని నువ్వు కనుక్కున్నా అది క్యాన్సిల్ చేసావు ఆల్రెడీ సో ఫైనల్లీ యావరేజ్ స్పీడ్ వెన్ టూ ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ దెన్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై అని రాస్తావు టూ ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ అంటే వెళ్ళి రిటర్న్ వచ్చే కాన్సెప్ట్ అయినా రాసుకోవచ్చు లేదా నా టోటల్ జర్నీని టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసుకుంటున్నావు అక్కడ డిస్టెన్సెస్ ని ఈక్వల్ చేస్తున్నా డిస్టెన్సెస్ ని టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తాం కొన్ని కండిషన్స్ లో టైమ్ ని ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ డిస్టెన్స్ ని డివైడ్ చేయడం ఉంటుంది సో అట్లాంటప్పుడు టూ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇస్ ద యావరేజ్ స్పీడ్ ఎప్పుడు టూ ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ ఇదే క్వశ్చన్ సపోజ్ మనం మాట్లాడేటప్పుడు త్రీ ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ ఉన్నాయి అనుకో అప్పుడు త్రీ ఎక్స్ వై జెడ్ బై ఎక్స్ వై ప్లస్ వై జెడ్ ప్లస్ జెడ్ ఎక్స్ అని రాస్తాం ఇది త్రీ ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ అయితే టూ ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ అయితే ఆల్రెడీ చెప్పాం టూ ఎక్స్ వై బై ఎక్స్ ప్లస్ వై అని అదే త్రీ ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ ఉంటే ఏం రాసుకుంటాం అంటే త్రీ ఎక్స్ వై బై త్రీ ఎక్స్ వై జెడ్ బై ఎక్స్ వై ప్లస్ వై జెడ్ ప్లస్ జెడ్ ఎక్స్ అని రాసుకుంటాం కావాలంటే మీరు డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు ఇదే ఫార్ములాని అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం త్రీ ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ అంటే డి ప్లస్ డి ప్లస్ డి అంటే మొత్తం త్రీ డి అవుతుంది టైమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టైమ్ అవుద్ది డి బై ఎక్స్ ప్లస్ డి బై వై ప్లస్ డి వై జెడ్ సో అలా రాసుకుని చెక్ చేయండి డెఫినెట్ గా ఇదే వస్తుంది త్రీ ఎక్స్ వై త్రీ ఎక్స్ వై జెడ్ బై ఎక్స్ వై ప్లస్ వై జెడ్ ప్లస్ జెడ్ ఎక్స్ వెన్ త్రీ ఈక్వల్ డిస్టెన్సెస్ అదే టూ ఈక్వల్ ఉంటే ఆల్రెడీ చేసేసాం ఓకే నెక్స్ట్ రిలేటివ్ స్పీడ్ నెక్స్ట్ మాట్లాడుకునేది రిలేటివ్ స్పీడ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్ అన్న రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటే ఒక దానితోనే నేను మాట్లాడను అంటే ఒక మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్ లేదు ఇక్కడ మినిమం రెండు మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉండాలి మినిమం కాదు ఎగ్జాక్ట్లీ టూ మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటేనే నేను రిలేటివ్ స్పీడ్ అనే దాన్ని మాట్లాడతా రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటే ఒక దానితో కంపేర్ చేస్తూ మాట్లాడడం అనే దేనైనా సరే సో రిలేటివ్ స్పీడ్ అంటే రెండు మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటేనే నేను రిలేటివ్ స్పీడ్ గురించి మాట్లాడతా సో రిలేటివ్ స్పీడ్ మాట్లాడేటప్పుడు రెండు మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఒకసారి మేబీ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ లో ఉండొచ్చు లేదా రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉండొచ్చు రెండు మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉండొచ్చు లేదా రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ రెండు మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా సో రెండు మూవింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అయినా ఉండాలి లేదా సేమ్ డైరెక్షన్ అయినా ఉండాలి రిలేటివ్ స్పీడ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు ఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ అని రాస్తాం ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు స్పీడ్స్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు స్పీడ్స్ ఆర్ ఎస్ వన్ మైనస్ ఎస్ టూ అని రాసుకుంటున్నాం సేమ్ డిస్టెన్స్ లో అంటే సేమ్ స్పీడ్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు రిలేటివ్ స్పీడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ వన్ మైనస్ ఎస్ టూ అండ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు ఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ ఇవి ఎలా వచ్చినాయి అని అంటే ఒకసారి అంటే నా ఫీలింగ్ ఎలా ఉంటది అనే దాని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాను రిలేటివ్ స్పీడ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు కూడా సో నేను ఒక బైక్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ నేను వెళ్తున్నాను అనుకోని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఇంకొక పర్సన్ నాకంటే ఎక్కువ స్పీడ్ లో వెళ్లేటప్పుడు నేను ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నా సో తను ఆ డైరెక్షన్ లో అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాడు అనుకో నా ఫీలింగ్ ఏముంటది అంటే నేను ఎక్కువ డిస్టెన్స్ అంటే నేను ఎక్కువ స్పీడ్ లో ట్రావెల్ చేస్తున్న ఫీలింగ్ ఉంటది అంటే నా స్పీడ్ తో పాటు పక్కన తన ఆ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో తన స్పీడ్ ని కూడా నేను ఫీల్ అవుతా సో అందుకోసం ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు సో అప్పుడు రిలేటివ్ స్పీడ్ ని ఎస్ వన్ ప్లస్ ఎస్ టూ అనుకుంటా సో నేను ఏ డైరెక్షన్ లో ఉన్నానో నా పక్కన ఉన్న పర్సన్ కూడా సేమ్ డైరెక్షన్ లోనే అండ్ కొంచెం స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంది అనుకో అప్పుడు తన స్పీడ్ తో పోలిస్తే నా స్పీడ్ ఇంకొంచెం తక్కువ అనిపిస్తుంది సో ఎస్ వన్ మైనస్ ఎస్ టూ మనకి ఇలాంటి అబ్జర్వేషన్స్ ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు రన్నింగ్ రేసులు జరుగుతాయి కదా ఇద్దరు పర్టికులర్ పర్సన్స్ ని ఇద్దరిని చూపిస్తారు కదా ఇద్దరిని మాత్రమే చూపించే కండిషన్స్ ఎప్పుడైనా కనిపిస్తాయి మోస్ట్లీ మూవీస్ లో చూస్తాం సో ఇద్దరు పర్సన్స్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో రన్నింగ్ రేస్ చేస్తున్నప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇద్దరు స్పీడ్స్ ఎక్కువే ఉంటాయి బట్ మనకి చూసే వాళ్ళకి ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే చాలా చాలా స్లోగా రన్నింగ్ చేస్తున్నట్టు ఉంటది ఎందుకని ఎస్ వన్ మైనస్ ఎస్ టూ సో వాళ్ళ రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎస్ వన్ మైనస్ ఎస్ టూ సపోజ్ ఒక పర్సన్ నైన్టీ స్పీడ్ లో వెళ్తూ ఇంకొక అతను నైన్టీ వన్ స్పీడ్ లో వెళ్తున్న అంత స్పీడ్ ఉన్నా మనకు కనిపించేటప్పుడు వన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం మనం అంటే వాళ్ళిద్దరిని కంపేర్ చేస్తే ఎస్ వన్ మైనస్ ఎస్ టూ ఇద్దరి మధ్యలో ఉండే స